அன்பான பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இப்போ கடந்த வகுப்பில் திருக்குறளையும் திருவள்ளுவரையும் பற்றி பார்த்து வருகின்றோம் முதலில் ஐந்து குரட்பாக்கள் நாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து முடித்து விட்டோம் இப்பொழுது அடுத்த அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய குரட்பாக்களை நாம் காண இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பதாக திருக்குறள் இருக்கக்கூடிய சிற்சில செய்திகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து விட்டு பாடப்பகுதிக்கு செல்லலாம் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் ஆசிரியர் என்று உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய சிற சில புதிய கருத்துக்களை தற்போது பார்க்கலாம் பொதுவாக திருக்குறளில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்கள் உள்ளன அந்த குரட்பாக்களில் ஒன்றில் கூட எந்த தெய்வத்தையும் பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை இந்த பாடல் வரிகளில் வரக்கூடிய சில சொற்களில் நம்ம அந்த இறைவனை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் இப்போ பார்க்கும் பொழுது திருக்குறள் முதலாவது அதிகாரமான கடவுள் வாழ்த்து பகுதியில் இந்த அதிகாரத்தில் போற்றப்பட்டிருப்பவன் ஆதி பகவன் ஆதி பகவன் சொல்லும் பொழுது அங்கே அங்கே யார சொல்லுதுன்னா திருவள்ளுவருடைய பெற்றோரை தான் அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஆதி பகவன் என்று சொல்லி அங்கே வந்து இறைவனை சுட்டி காட்டவில்லை போற்றப்பட்டிருப்பவன் ஆதி பகவன் வாலறிவன் மலர்மிசை ஏகினான் வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான் பொறி வாயில் ஐந்து வித்தான் தனக்குவமை இல்லாதான் அறவாளி அந்தனன் என் குணத்தான் இறைவன் என்பவைகளால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளான் அதாவது இங்கே இறைவனை சொல்லப்படலை இறைவன் போன்று இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை ஓமைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டுள்ளதாக இங்கு கருதப்படுகிறது அடுத்தது என்னுடைய உரைகள் பார்க்கலாம் திருக்குறளுக்கு பொதுவாக வந்து உரைகள் எழுதினவர் பதின்மர் பதின்மர்னா மொத்தம் பத்து பேர் அந்த பத்து பேர் உரைகளில் சிறந்த உரையாக கருதப்படக்கூடியது பருமேலழகருடைய உரை தான் சிறந்த உரையாக கருதப்படுகிறது இங்கு பார்க்கலாம் பழங்காலத்தில் இதற்கு பலர் உரை எழுதியுள்ளனர் அவற்றில் புகழ் வாய்ந்ததாக விளங்குவதும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதும் பரிமேலழகர் உரைதான் அவருடைய உரைதான் சிறந்ததாக கருதப்படக்கூடியது அது ஒரு செயல் வடிவில் அங்கே பார்க்கலாம் தருமர் மணக்குடவர் தாமத்தார் நச்சர் பரிதி பரிமேலழகர் மல்லர் பரிபெருமாள் காலிங்கர் வள்ளுவர் நூற்கு எல்லையுரை செய்தார் இவர் என்று சொல்லி அந்த பத்து பேர் அங்கே பேர் இருக்கு அதில் பரிமிழகருடைய உரை தான் மிகச் சிறப்பாக கருதப்படக்கூடியது என்கிறது பழைய வெண்பா அடுத்து பார்க்கும் பொழுது திருக்குறளில் பார்க்கும் பொழுது சில சில என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது எழுபது கோடி என்ற சொல் ஒரே ஒரு குரலில் இடம்பெற்றுள்ளது எழுபது கோடி என்ற ஒரு சொல் வந்து ஒரே ஒரு குரலில் இடம்பெற்றுள்ளது அடுத்தது ஏழு என்ற சொல் எட்டு குரட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது இந்த ஏழு என்ற சொல் எட்டு குரட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது இந்த ஏழு என்ற சொல் கவனிச்சுக்கோங்க திருக்குறளில் இதுவரை நூத்தி ஏழு மொழிகளில் நூத்தி ஏழு மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளது திருக்குறள் இதுவரைக்குமே நூத்தி ஏழு மொழிகள் என்ன செய்யிருக்கிறார்கள் மொழிபெயர்க்க பட்டுள்ளது அந்த திருக்குறளானது அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் நாற்பது பேர் மொழிபெயர்த்துள்ளனர் பொதுவாக திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர் மொழிபெயர்த்தவர்களில் சிறந்தவராக கருதப்படக்கூடிய ஒரு ஜியுப்போ இங்க நாற்பது பேர் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள் அடுத்த திருக்குறள் நரிக்குறவர் பேசும் வக்போலி மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது நரிக்குறவர் பேசக்கூடிய மொழியில் கூட என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது அது திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த செய்தி புதிய செய்தி பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மொழியில் இந்த நூல் இயற்றப்பட்டிருந்தாலும் இதில் தமிழ் என்ற சொல் எந்த குரலிலும் இடம்பெறவில்லை அதே போல கடவுள் என்ற சொல்லும் இடம்பெறவில்லை பொதுவாக இது தமிழ் மொழியில இயற்றப்பட்ட நூலாக இருந்தாலும் எந்த பார்க்கலாம் தமிழ் என்ற சொல் வந்து எந்த குரலிலுமே என்ன செய்யல அங்கே இடம்பெறல அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கடவுள் என்ற சொல்லும் அங்கே இடம்பெறல திருக்குறள்ல மொத்தம் நமக்கு பார்க்கும் பொழுது திருக்குறள்ல மொத்தம் நமக்கு பதினான்காயிரம் சொற்கள் உள்ளன மொத்தம் திருக்குறள்ல இருக்கக்கூடிய சொற்கள் பதினான்காயிரம் அல்ல திருக்குறளில் மொத்தம் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு எழுத்துக்கள் உள்ளன சொற்கள் பதினான்காயிரம் சொற்கள் இருக்க சொல்னா ஒவ்வொரு சொல் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடியது எழுத்துக்கள் என்பது நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு எழுத்துக்கள் உள்ளன இங்க கவனிச்சுக்கோங்க இல்ல பார்க்கும் பொழுது திருக்குறள்ல பார்க்கும்போது மொத்தம் பதினான்காயிரம் சொற்கள் அடுத்த பார்க்கும் பொழுது திருக்குறளில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு எழுத்துக்கள் எழுத்துகள் அங்கே என்னது இடம்பெற்றுள்ளன முதன் முதலில் திருக்குறள் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பனிரெண்டாம் ஆண்டு தான் அச்சில் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டாக கருதப்படக்கூடியது திருக்குறளில் முதல் பெயர் முப்பால் 
திருக்குறளுடைய முதல் பெரிய முப்பால் சொல்றாங்க இது நம்ம ஏன் முப்பால் சொல்றோம் இது எதுக்கு உங்களுக்கு திருப்பி எழுதி காமிக்கிறோம் புரியணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஏன் முப்பால் சொல்றோம் திருக்குறள் மூன்று பால்களால் அமைந்து காணப்படுகிறது அறத்து பால் பொருட்பால் இன்பத்து பால் அதனால தான் அதுக்கு முப்பால் என்ற பெயர் வழங்கப்படுகிறது அந்த திருக்குறள்ல இடம்பெற்றுள்ள பழம் பார்த்தீங்கன்னா நெருஞ்சி பழம் என்ற பழவகை மட்டுமே பழத்துல இதெல்லாம் உங்களுக்கு புதிய செய்தியாக இருக்கும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது நெருஞ்சி பழம் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு பழ வகையில நெருஞ்சி பழம் மட்டும்தான் குறிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த பாத்தீங்கன்னா பனை மூங்கில் ஆகிய மரங்கள் மட்டுமே திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்ப ரெண்டே ரெண்டு மரங்கள் மட்டும் ரெண்டு மரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது பனை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் பனையினுடைய சிறப்பு எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது பனை மரத்தில் இருந்து தான் என்னதுன்னா கருப்பு கட்டி இந்த பனை வெள்ளம் எல்லாம் தயாரிக்கின்றார்கள் ஆனா தற்போதுள்ள காலகட்டத்துல அந்த பனை மரத்தினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் துறந்து விட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் நவ நாகரிகத்தில் இருந்துட்டு இருக்கிறோம் என்ன பாக்குறோம் வெள்ள சர்க்கரையை சாப்பிடுறோம் அந்த சர்க்கரை உடலுக்கு கேடு விளைவிக்க கூடியது ஏன்னா சர்க்கரை கரும்பு பாக்கல இருந்து தான் செய்யறாங்கன்னு சொன்னாலும் கூட அதுல என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த புதைக்கப்பட்ட உடல்ல இருக்கக்கூடிய எலும்பு எலும்புகள் அந்த எலும்புகள் எடுத்துக்கொண்டு அதை நுறுக்கி அதுல போட்டு அந்த வெண் சர்க்கரை செய்வார்கள் அத அந்த சர்க்கரை வந்து நமக்கு உடலுக்கு கேடுதான் அதனால என்ன பனை வெள்ளம் சாப்பிடலாம் கருப்பு கட்டி சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் வந்து நீரழிவு நோயாளிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஏற்றதாக கருதப்படக்கூடியது சுகர் வியாதிகளே வராதபடிக்கு இது தடுக்கும் நான் அதனால கவனிச்சுக்கோங்க பனை மரத்தை யார் சுட்டி காட்டிருக்க எத்தனை கிமு திருவள்ளூருடைய ஆண்டு வந்து கிமு முப்பத்தொன்றாம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்வார்கள் அந்த முப்பத்தொன்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பதாக உள்ள காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தான் திருவள்ளுவர் அப்பவே பனை மரத்தை பத்தி சிறப்பா சொல்லிக்கிறாரு மூங்கிலும் சிறப்பு வாய்ந்தது ஏன்னா மூங்கில்கள்ல தான் முன்னாடி வீடுகள் கட்டுவார்கள் அந்த அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த ரெண்டு மரங்களை பற்றி தான் அழகாங்க சுட்டி காட்டிருக்கிறாரு அந்த திருக்குறள்ல எவ்வளவு பெரிய அரிய விஷயம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு குரலில் பற்று என்ற சொல் ஒரு குரல்ல பற்று என்ற சொல் வந்து ஒரே ஒரு முறை மட்டும் ஆறு முறை இடம்பெறல பற்று ஒரு குரல்ல பற்று பற்றுக பற்றான் பற்றினை பற்றுக பற்ற விடற்குன்னு ஒரு குரல் இருக்கு அந்த பற்று என்ற சொல் வந்து எத்தனை முறை பயன்படுத்திருக்கிறாருனா ஒரு குரல் போல ஆறு முறை என்ன செய்யறார் பயன்படுத்திருக்கிறார் அடுத்தது அதுல பார்க்கும் பொழுது குறிப்பெறுதல் என்ற அதிகாரம் மட்டுமே திருக்குறள் இருமுறை வருகிறது என்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரங்கள் கூட இந்த குறிப்பறிதல் என்ற அதிகாரம் அந்த அதிகாரம் ரெண்டு முறை என்ன செய்கிறது இதில் வருகிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய புதிய செயல் செய்திகள் நீ அடுத்த புதிய செய்தி பார்க்கலாம் திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள எழுத்துக்கள் பார்க்கும்போது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் முப்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் மட்டும் இடம்பெறவில்லை மொத்தம் தமிழ் எழுத்துக்கள் மொத்தம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அதில் முப்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் இடம்பெறவில்லை திருக்குறளில் இரு மலர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இரு மலர்கள் பார்க்கும்போது அனிச்சம் குவளை ரெண்டு மலர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன நம்ம திருக்குறள் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு பழம் பார்த்துட்டோம் நெருஞ்சி பழம் திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே ஒரு விதைனா குன்றிமணி அந்த குன்றிமணி விதைகள் வந்து தான் அதை விட இடம்பெற்றுள்ளது அடுத்து பார்க்கும்போது திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்துனா அவ் அவ் என்ற உயிரெழுத்து அவர் என்ன செய்யல பயன்படுத்தல அடுத்து பார்க்கலாம் திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம் குறிப்பிடுதல் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் திருக்குறள் இடம்பெற்றுள்ள இரண்டு மரங்கள் பனை மூங்கில் பார்த்துட்டோம் திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்து ஓரெழுத்து நீ இப்ப அந்த நீங்கிற எழுத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்து முறை அங்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது திருக்குறளில் ஒரு சொல் அதிக அளவில் அதே குரலில் வருவது பற்று ஆறு முறை என்ன சொல்லிட்டேனா அந்த பற்றுக பற்றுத்தான் பற்றினே பற்றுக பற்று விடற்கு அந்த குரற்பால பாத்தீங்கன்னா அந்த பற்றுங்கிற திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த திருக்குறள்ல ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு எழுத்துக்கள் லீ ங்கா ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்திருக்காங்க லீ ங்கா திருக்குறளில் இடம்பெறாத இரு சொற்கள் தமிழ் கடவுள் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்த பக்கம் திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் தஞ்சை ஞான பிரகாசர் இது நமக்கு கவனிச்சுக்கோங்க இது ஒரு மதிப்பெண் கேள்விக்கு பரிசீல கேட்பாங்க இது கேட்கலாம் திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் யாருன்னா தஞ்சை ஞான பிரகாசர் அடுத்த திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் யாருன்னா மனக்குடவர் இது ஒரு ஒன் ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி கொண்டு திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்து மொழிபெயர்த்து இது ஒரு மதிப்பெண் கேள்விக்கு இருக்கு உங்களுக்கு அடுத்த திருக்குறளில் உரையாசிரியர்கள் பத்து பத்தாவது உரையாசிரியர் தான் பரிமேலழகர் அவருடைய உரை தான் சிறப்பாக கருதப்படக்கூடியது திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண் வந்து நமக்கு ஒன்பது என்ற ஒரு எண் வந்து அவர் இடம்பெறவே அந்த திருக்குறள்ல இல்லை அடுத்தது உலக மொழிகளில் திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய மக்களுக்கு லத்தீன் மொழியில் ஆயிரத்தி
அந்த இத்தாலி நாட்டை சார்ந்தவர் அவர் என்ன சொல்றாரு அங்கிருந்து இங்க வந்து தமிழகத்திற்கு வந்து தமிழ் புலவர்கள் போல காவி உடை அணித்து தலைமுடியை தரித்து அவர் தன்னுடைய பெயர் என்ன மாத்திட்டாருனா வீரமாமுனிவர் மாத்திட்டாரு அவர் என்ன செய்யறாரு லத்தின் மொழியில என்ன செய்யறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதுலயே என்ன செய்யறாரு திருக்குறளை மொழிபெயர்த்துட்டாரு அப்புறம் திருக்குறள் வந்து கரு திருக்குறள் கருத்துக்களை எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் ஃப்ரம் வசன் ஆஃப் விஸ்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஆண்டு முதன்முறையாக ஆங்கில மொழியில் அறிமுகப்படுத்தியவர் கிண்டர் ஸ்லே கிண்டர் ஸ்லே என்பவர் என்ன சொல்கிறார் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் இனி மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கும்போது உலகிலேயே உலகிலேயே அதிக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள நூல்களில் மூன்றாம் இடத்தை திருக்குறள் வகிக்கிறது அதிக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்களில் திருக்குறள் மூன்றாம் இடம் இதுவரை நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்க்கும்போது இந்திய மொழிகள் பார்க்கும்போது குஜராத்தி இந்தி வங்காள மொழி கன்னடம் கொங்கணி மொழி மலையாளம் மராத்தி மணிப்புரியம் ஒரியா பஞ்சாபி ராஜஸ்தானி சமற்கிரதம் சௌராட்டிய மொழி தெலுங்கு போன்ற பதினான்கு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்படுது நம்முடைய இந்திய மொழிகள் ஆசிய மொழிகள் உலக நாடுகளில் பார்க்கக்கூடிய ஆசிய மொழிகள் ஆசிய நாடுகளில் அரபி பருமிய மொழி சீனம் பீஜியன் இந்தோனேஷியா மொழி எப்பானியம் கொரியா மொழி மலாய் சிங்களம் உருது போன்ற பத்து மொழிகளிலும் இதனது மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த பார்த்தா ஐரோப்பிய மொழிகள் சொல்லி பார்க்கும்போது செக் செக் குடியரசுன்னு சொல்லுவாங்க செக் டச்சு ஆங்கிலம் பின்னிய மொழி பிரெஞ்சு மொழி செருமன் அங்கேரியா மொழி இத்தாலிய மொழி லத்தீன் நார்வே மொழி போலிய மொழி ரஷ்ய மொழி எசுப்பானியம் ஸ்வீடிய மொழி ஆகிய பதினான்கு ஐரோப்பிய மொழிகளிலும் என்ன சொல்லி மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன இந்த கருத்துக்கள் பார்க்கும் பொழுது அதிகார நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு முப்பத்தெட்டு அந்த அறத்துப்பாலில் மொத்தம் முப்பத்தெட்டு அதிகாரம் வந்து அது உங்களுக்கு திரும்ப உங்களுக்கு போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மரம் சொல்லும் பொழுது அந்த அறத்துப்பாலில் பார்க்கும்போது மொத்தம் முப்பத்தெட்டு அதிகாரம் உண்டு இப்போ முப்பத்தெட்டு அதிகாரத்தில் இயல்கள் மொத்தம் நான்கு இயல்கள் இருக்கு அதில் பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் நான்கு இயல்கள் உண்டு அந்த முப்பத்தெட்டு அதிகாரத்தை இங்கே பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க பாயிரவியல் நான்கு இல்லறவியல் வந்து இருபது துறவரவியல் பதிமூன்று அதிகாரங்கள் ஊழியல் ஒரு அதிகாரம் சேர்த்து முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்கள் இங்கே இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பார்த்தா உங்களுக்கு அழகாக ஈஸியாக தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருட்பாலில் பார்க்கும் பொழுது மொத்தம் எழுபது அதிகாரம் அந்த எழுபது அதிகாரத்தை எத்தனை இயல்களாக பிரிச்சிருக்காங்க மூன்று இயல்களாக பிரிச்சிருக்காங்க அரசியல் அமைச்சியல் இந்த அமைச்சியல்னா நம்ம அங்கவியல்னு சொல்லுவோம் அரசியலில் எத்தனை அதிகாரம் இருக்கு இருபத்தி அஞ்சு அங்கவியலில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஒளிபியலில் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்று எழுபது அதிகாரங்கள் இப்படி நினைச்சிருக்காங்க பிரிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்பம் பார்க்கும் பொழுது இன்பத்தில் பார்க்கும்போது மொத்தம் இருபத்தஞ்சு அதிகாரங்கள் உண்டு இருபத்தஞ்சு அதிகாரம் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க கழவியல் கற்பியல் கழவியல் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கற்பியல் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இப்படி இருபத்தஞ்சு அதிகாரங்கள் இப்படி பிரிச்சுனா மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களாக அங்கே கணக்கு பிடிச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா சின்ன சின்ன கேள்விகள் கேட்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இயல்கள் நான்கு இயல்கள் சொல்லிடுவோம் பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆனால் பாயிரவியலில் எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்குது தனியாக கேட்டால் அங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது அடுத்த பகுதி பார்க்கும் பொழுது திருவள்ளுவரை பற்றி என்ன சேர்க்கிறாருனா திருக்குறளை பற்றியும் திருவள்ளுவரை பற்றியும் என்ன சொல்கிறாருனா அவர்கள் வந்து அடைமொழியால் அழைக்கின்றார்கள் திருவள்ளுவரை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பார்க்கும் பொழுது திருவள்ளுவர் பற்றி சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் பார்க்கும்போது வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு சொன்னது யாருன்னா யாருன்னு பார்க்கும்போது பாரதியார் பாரதியார் கூட திருவள்ளுவரும் சிறப்பித்து பாடியிருக்கிறாரு வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று பாரதியார் சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்து இன்னொரு கவிஞர் என்ன சொல்லிக்கிறார் பார்க்கலாம் வள்ளுவனை பெற்றதார் பெற்றதே புகழ் வையகமே
என்று யார் சொல்லியிருக்காருன்னா அங்கே பாரதிதாசன் அவர் திருவள்ளுவரை புகழ்ந்திருக்கிறார் நாளைக்கு திருக்குறளை பற்றி புகழ்ந்தவர்கள் யார் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் நான் அணுவழி துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக தெரித்த குரல்னு சொல்லியிருக்கிறாரு கடுகை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக தெரித்த குரல்னு குரலுக்கும் சில அடைமொழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம நாளைய வகுப்புகளில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது திருவள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று பாரதியாரும் வள்ளுவனை பெற்றதார் பெற்றதே புகழ் வையகமே என்று பாரதிதாசனும் திருவள்ளுவரை போற்றி புகழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் நமக்கு இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய பகுதி நம்ம பார்க்கும் பொழுது திருக்குறளில் அடுத்த அதிகாரமாக இருக்கக்கூடியது பெரியாரை பெரியார் திருக்குறளில் நாற்பத்தி ஐந்து அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியாரை துணை கோடல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூன்று குரட்பாக்கள் இந்த பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ பெரியாரை துணை கோடல் ஒரு குழந்தை பிறந்தது முதல் அது வளர்ந்து அவதற்கும் ஒரு திருமணம் முடிந்து அவற்றுக்கும் ஒரு குழந்தை வருது வரைக்கும் அவை யாருடையாவது கண்காணிப்பில் இருந்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் யாராவது அரவணைப்பில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற இருப்பார்கள் இப்போ குழந்தைகள் எடுத்துட்டோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் கண்டிப்பாக பெற்றோருடைய அரவணைப்பு தேவை இப்போ ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாம் வகுப்புக்கு மேலே படிக்க வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த உறுதுணைகள் தேவைப்படாது அவங்களே தானாகவே சில செயல்பாடுகளை செய்வார்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது கூட பெற்றோர்களுடைய அறிவுரைகளும் பெரியோருடைய அறிவுரைகளையும் கேட்டு வளர்வார்கள் அப்படி எந்த குழந்தை பெற்றோருடைய அறிவுரையும் பெரியோரின் அறிவுரையும் ஆசிரியர்களுடைய அறிவுரையும் நீக்கிவிட்டு தனித்து வாழும் நினைச்சு கண்டிப்பா அந்த குழந்தைகள் வந்து தவறான வழிக்கு தான் போவாங்க கண்டிப்பாக அந்த உன்னதமான நிலை அடைவதற்கு மிகவும் குறைவு தான் இங்கே அந்த குரட்பாவில் அந்த அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் எவ்வளவு அழகாக சொல்லிக்கார் தெரியுமா பெரியோர் நம்ம என்ன செய்யணும் எப்பவுமே துணைக்கு வச்சுக்கணும் அந்த பெரியோரை நம்ம வந்து நம்ம துணைக்கு வைத்து கொள்ளாமல் அவர்களை பிரித்து நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு மிகவும் துன்பம் தான் சேரும் என்பது இந்த குரட்பாவின் வாயிலாக என்ன அழகாக சொல்றாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதில் முதல்ல பார்க்கும் பொழுது முதல் குரல் பாரு ஆறாவது குரல் நம்ம ஐந்து குரல் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நம்ம ஐந்து குரல் இது ஆறாவது குரல் பார்க்குறோம் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் அங்க அழகான ஒரு குரல் பா அங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் அரியவற்றுள் அரிய பேர்களுள் அரிய பேர்கள்னா உன்கிட்ட எத்தனையோ சிறப்புகள் இருக்கலாம் எத்தனையோ பெருமைகள் இருக்கலாம் எத்தனையோ செல்வங்கள் இருக்கலாம் நீ பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருக்கலாம் அப்ப அவற்றையெல்லாம் விட சிறந்தது பெரிய உரை துணை கொள்வது என்று சொல்வது அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு அரிய பேர்களுள் அரிய பேர்களுள் எல்லாம் அரிதே சிறந்த பேரு கவனிச்சுவங்க அரிய பேருகளுள் எல்லாம் சிறந்த பேராக கருதப்படக்கூடியது நல்ல கவனிச்சாங்க அரிய பேருகளுள் எல்லாம் சிறந்த பேராக கருதப்படுவது பெரியாரை பேணி தமரா குழல் பெரியாரை நமக்கு என்ன செய்யணும் நம்மிடம் என்ன செய்ய வேண்டும் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பெரியவரை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லா பேணினாங்க பாதுகாப்புங்கிற பொருள்ல தான் வரும் அரியவற்றில் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் அப்ப பெரியவர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை கேட்டு வழிநடத்தலே சிறப்பானதாகும் பெரியவரை துணைக்கு கொள்வதே சிறந்த சிறப்பாக கருதப்படக்கூடியது அப்ப நீங்க என்ன சொல்ல அரியவற்றில் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை போற்றி பெரியாரை பேணி தமரா குழல் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் அரிய பேர்களுள் பேருன்னா நிறைய சிறப்புகள் பெருமைகள் செல்வங்கள் எல்லாம் சொல்லி அதில் அடங்கிறோம் இப்ப அரிய பேர்களில் எல்லாம் சிறந்த பேராக கருதப்படக்கூடியது பெரியோரை நாம் துணையாக வைத்துக் கொள்வதே ஆகும் அப்படி வைத்துக் கொள்வது உனக்கு சிறந்த பாதுகாப்பை தரும் பேணி தமரா குழல் அவங்களை தேடி அவங்கள்ட்ட பாதுகாப்பாக அடைக்கலமாக அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு நம்ம வழி நடக்க வேண்டும் என்பது இங்க சொல்லப்படுகிறது மீண்டும் ஒரு முறை அந்த குரட்பா சொல்லிடுங்க அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் இப்ப சிறந்த பேர்களில் எல்லாம் சிறந்த பேராக கருதப்படக்கூடியது பெரியவரை துணையாக வைத்து போற்றி பாதுகாப்பதே ஆகும் அடுத்தது அடுத்த குரட்பால் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பார்க்கலாம் அங்கே பார்க்கலாம் எப்படி பெரியவரை நம்ம எப்படி நம்ம போற்றி பாதுகாக்கணும் அவங்க பெரியவரோட எப்படி நம்ம துணைக்கு வைத்து கொண்டோமானால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து சிறப்பு தான் கிடைக்கும் பெற்றோர்கள் சொல் கேட்டு வழிநடக்கிற குழந்தைகள் எந்த குழந்தைகளும் கெட்டு போனதாக இல்லை அடுத்து பார்க்கலாம் ஏழாவது குரட்பா இடிப்பாறை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாரில்லானும் கெடும் 
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இல்லானும் கெடும் அந்த குரற்பால பார்க்கும்போது கவனிச்சுக்கோங்க இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இல்லானும் கெடும் இடிப்பாறை நம்ம வீடுகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு தவறு பண்ண டக்குன்னு நினைச்சுவாங்க நம்ம பக்கத்துல இருந்து பாட்டி வயசான பாட்டிங்கன்னு ஒரு இடி இடிப்பாங்க இடிச்சு ஒழுங்கா ரெடி ஏ ஒழுங்காரு அந்த ஒரு இடி இடிச்சு என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த அவங்க சரி செய்வாங்க அந்த மாதிரிதான் இடிப்பாறை இல்லாத ஏமரா மன்னன் அதாவது தவறு செய்யும் பொழுது இடிப்பார்னா இங்க தவறு செய்யும் பொழுது சுட்டி காட்டுவதற்கு இங்க இடிப்பார்னா இங்க அமைச்சர் தான் இங்க சுட்டி காட்டுற இந்த இடத்துல நம்ம ஏன்னா பொதுவாக அமைச்சர்கள் வந்து அரசன் வந்து தவறாக போற வழியில இருந்தானா அவர் என்ன செய்வார்னா சில சில விஷயங்களை சுட்டி காட்டுவார் நம்முடைய அரசு சரிதான் அரசுலயும் இருக்கக்கூடிய முதல்வராக இருக்கட்டும் பிரதமராக இருக்கட்டும் தனித்துவமாக ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது அவர்கள் சுற்றி சுற்றி இருப்பவர்களிடம் என்ன செய்வார்கள்னா சில சில அறிவுரைகளை கேட்பார்கள் இந்த முடிவு எடுக்கலாமா இந்த முடிவு எடுக்க கூடாதா அதை விட்டுட்டு தனித்துவமா முடிவெடுத்து வெளியிட்டார்கள் என்றால் அங்கும் பிரச்சனை தான் ஏன்னா அங்க வந்து சில சில விஷயங்கள்ல அறிவிப்பு வெளிவருவதற்கு முன்பதாகவே நம்ம அறிவிப்பு விட்டுறக்கூடாது இதுதான் நடந்தது இதனாலதான் இந்த நட இது நடந்ததுலாம் சொல்லக்கூடாது அதனாலதான் என்ன சொல்லிடுறாருனா நம்ம வந்து என்ன செய்யறாருன்னா இடிப்பாரை அதை தவறு செய்யும் பொழுது அதை சுட்டி காட்ட அமைச்சர் இல்லாத ஏமரா மன்னன் ஏமரான பாதுகாப்புன்னு இங்க சொல்லிக்கலாம் இங்க பாதுகாப்பு இல்லாத என்ற பொருள்ல வரும் பாதுகாப்பு இல்லாத மன்னன் கெடுப்பார் இல்லானும் கூட அவனுக்கு பகைவர் இல்லைன்னா அந்த கெடுப்பார் இல்லைங்க யார குறிக்கணும் பகவேன குறிக்கு பகைவன் இல்லைனாலும் கூட அவன் என்ன செய்வான் கெட்டு ஒழிந்து விடுவான் அவனுக்கு பகைவனே இல்லாம கூட தானா கெட்டுருவான் இடிப்பாறை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இந்த இடிப்பார் இல்லாத ஏமரா மன்னன்ங்கிறது வந்து அது வந்து அரசுக்கு மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு துறை சார்ந்த நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய முதல்வர்களும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களும் எல்லோருமே என்ன செய்யணும் குறிப்பிட்ட கருத்துக்களை என்ன செய்ய வேண்டும்னா மக்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்க இருப்பவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்த ஊழியர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னிச்சையாக ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது அங்க பிரச்சனை தான் அங்க அறிவுரை கூறாதவர்கள் யார் இல்லைன்னா அங்க அமைச்சர்கள் இல்லாத இல்லாத மன்னர்கள் பகைவர் இல்லா பாதுகாப்பு இல்லாதவர்கள் பாதுகாப்பு இல்லாத மன்னன் என்னாகும் அவனுக்கு பகைவர் இல்லை என்றாலும் தானாகவே கேட்டு அழைந்து விடுவான் இதுல என்ன ஒரு குரட்பா இருக்கு அதை நம்ம பார்த்து விட்டு இந்த பகுதியை நம்ம முடிச்சிடலாம் பார்க்கும்போது பல்லார் பகை கொழிலின் பத்தெடுத்து தீமைத்தே நல்லார் தொடர் கைவிடல் இங்க நல்ல அழகா ஆசிரியர் ஒரு அழகா ஒரு படம் இங்க போடும்போது உங்களுக்கு ஆம்பிதல் அழகாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நீ நல்லவர்கள் தொடர்பெல்லாம் கைவிடு நீ தனிச்சு நின்னா நீ கஷ்டதான் போடுவ ஒரு சிவப்பு சிவப்பு புரி போட்டாலே நீ நாசமாபுரம் தான் அர்த்தம் நல்லாவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்ப பல்லார் பகை கொழிலின் பத்தெடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர் கைவிடல் அப்போ நல்ல கவனிச்சாங்க நல்லார் தொடர் கைவிடல் அது முதல்ல சொல்லிடலாம் நீ நல்லவர்களுடைய தொடர்பை கைவிட்டால் நல்லவருடைய தொடர்பை நீ கைவிட்டால் பல்லார் பகை குழுவின் பகைவர்கள் உன்னிடம் பகை கொள்ளாவிட்டாலும் பத்தெடுத்த தீமைத்தே பல்லார்னா அங்க யாரு பகைவர்கள் தான் பல்லார் பகைவர்கள் பலர் உன்னிடம் பகை கொள்ளாவிட்டாலும் உனக்கு பத்தெடுத்த தீமைனா பத்து மடங்கு என்ன செய்யற உனக்கு தீமை வந்து சேரும் பல்லார் பகை கொழிலின் பத்தெடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர் கைவிடல் அப்போ அப்ப நல்லவர்களின் தொடர்பை பெரியவர்கள் சான்றோர்கள் அறிஞர்களுடைய தொடர்பை நல்லவர்களின் தொடர்பை நீ கைவிட்டே ஆனால் பல்லார் பகை கொழிலின் பகைவர்கள் உன்னிடம் பகை கொள்ளாவிட்டாலும் உனக்கு பத்து மடங்கு தீமை வந்து சேரும் என்று சொல்லி அழகாங்க முடிக்கிறாரு இப்ப இந்த மூன்று குரட்பால என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒருமுறை நம்ம பார்த்துடலாம் நல்ல கவனிச்சுக்கோங்க இந்த குரட்பால நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா பெரியாரை துணை கொடல் திருக்குறள் நாற்பத்தி ஐந்து அதிகாரத்தில் கூட பெரியாரை துணை கொடல் நமக்கு மூன்று குரட்பாங்க கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல கொடுக்கும் போது அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் அரியவற்றுள் எல்லாம் அப்ப சிறந்த பேர்களில் எல்லாம் சிறந்த பேராக அதான் சொல்லப்படுவது அரியவற்றுள் எல்லாம் 
இப்ப சிறந்த பேர்களில் சிறந்த பேராக கருதப்படக்கூடியது சிறந்த பேர்களில் எல்லாம் சிறந்த பேராக கருதப்படுவது பெரியாரை பாதுகாப்பாக பேணி போற்றி பாதுகாப்பா தன்னுடைய துணையாக வைத்துக் கொள்வதே ஆகும் ரெண்டாவது அடுத்த குரல் ஏழாவது குரல் பல பார்க்கும்போது இடிப்பாறை இல்லாத அங்க அழகான உங்களுக்கு அரசு அரசமைப்பு அங்க கொடுத்திருப்பேன் இடிப்பாறை இல்லாத ஏமராமன் கெடுப்பார் இல்லானும் கெடும் அதாவது மன்னன் தவறு செய்யும் பொழுது சுட்டி காட்டு சுட்டி காட்டி அவனுடைய தவறை திருத்தி அறிவுரை கூற இவ்வு அறிவுரை கூற அமைச்சர்கள் இல்லாத பாதுகாப்பு இல்லாத மன்னன் கெடுப்பார்லான் கெடுப்பதற்கு பகவர் இல்லை என்றாலும் தானாக கேட்டு ஒளிந்து விடுவான் ரீதியாக பகுதி எட்டு பல்லார் பகை கொலையின் பத்தெடுத்த தீமைத்தை நல்லார் தொடர் கைவிடல் நல்லவர்களின் தொடர்பை கைவிட்டோம் ஆனால் பகைவர்கள் வந்து நம்மை அழிக்காவிட்டாலும் பத்து மடங்கு தீமை நமக்கு தானாக வந்து சேரும் என்று சொல்லி அழகாக அந்த பெரியார் துணை குடலை முடிக்கிறாரு மீண்டும் நாளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்